നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യൂവിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളും കമ്പ്യൂട്ടറുകളും വ്യാപകമായതോടെ കഴുത്തുവേദന മൂലം കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണവും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് കഴുത്തുവേദനയും ഒരു ജീവിതശൈലി രോഗമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഓഫീസിലും വീട്ടിലുമായി ദീർഘനേരം കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുന്നിലിരിക്കുന്നവരിലും വാഹനങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നവരിലും കഴുത്തുവേദന സാധാരണമാണ് അതുപോലെ ആധുനിക ജീവിതത്തിന്റെ അഭിവാജ്യ ഘടകമായി മാറിയിരിക്കുന്നു സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന പത്തിൽ ഏഴ് പേരും കഴുത്തുവേദന ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ഹാർവാർഡ് മെഡിക്കൽ ഹെൽത്തിലെ ഗവേഷകർ പ്രവചിക്കുന്നത് കഴുത്തുവേദനയ്ക്ക് കാരണങ്ങൾ ഏറെയാണ് ഈ വേദനയ്ക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം സാധ്യമാണോ എന്നതാണ് ഉയരുന്ന പ്രധാന ചോദ്യം അതിനുള്ള മറുപടിയാണ് ഫിസിയോതെറാപ്പി ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത സാന്നിധ്യമായി ഫിസിയോതെറാപ്പി മാറിക്കഴിഞ്ഞു രോഗിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് മരുന്നുകളൊന്നും നൽകാതെ പൂർണമായും വ്യായാമ മുറകളിലൂടെ രോഗം ഭേദമാക്കുകയാണ് ഈ ചികിത്സാ രീതിയുടെ പ്രത്യേകത കേരളത്തിൽ പക്ഷേ ന്യൂനപക്ഷം രോഗികൾക്ക് മാത്രമാണ് ഫിസിയോതെറാപ്പി ചികിത്സയുടെ ഗുണങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നത് ഇന്ന് കഴുത്തുവേദനയെക്കുറിച്ചും പരിഹാര മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പം അതിഥിയായി ചേരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ശ്രീ രാഹുൽ രാജീവാണ് രാഹുൽ സ്വാഗതം ഷോയിലേക്ക് രാഹുൽ ഇന്ന് കഴുത്തുവേദന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദം അത് പ്രായഭേദം തന്നെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങുകയാണ് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പ്രായമായവരിൽ കഴുത്തുവേദന എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് ചെറുപ്പക്കാരിലൊക്കെ കഴുത്തുവേദനയുടെ പ്രശ്നം പറയാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ മാറിയ ജീവിതശൈലി തന്നെയാണോ ഈ കഴുത്തുവേദനയുടെ പ്രധാന കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് കാരണം മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസ് തന്നെയാണ് ഇപ്പം പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ ഇൻ്റർനാഷണലിൽ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് തന്നെയാണ് ഈ പണ്ട് ഉള്ള രീതികളെ അല്ല ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഒരു ആവർത്തന വരസ ആയിപ്പോകും തോന്നുന്നു എങ്കിലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പറയാണ് ഈ പണ്ട് ഈ ഒരുപാട് ഈ വീട്ടിലുള്ള അമ്മമാരായാലും അച്ഛൻ അച്ഛനാണെങ്കിലും ഈ ഒരുപാട് അവർ ബുദ്ധിമുട്ടി അവർ അവരുടെ ജോ ജോലി രീതികളും കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ ചുറ്റുപാടുകളാണെങ്കിലും എല്ലാം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വീട്ടിലെ വീട്ടിലെ ഒരു അമ്മ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരക്കല്ലും ആട്ടുകല്ലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം അവരുടെയൊക്കെ കൈയും കാലുകളും കഴുത്തും എല്ലാം ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു കാര്യം ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് മസിലിന് ബലം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇതെല്ലാം പറ്റത്തുള്ളൂ ആ ചേഞ്ചസ് അത് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ അത് കഴിഞ്ഞപ്പം വീടുകളിൽ തന്നെ ഇപ്പം ടി വി വന്നു പിന്നെ മിക്സി വന്നു അങ്ങനെ ഓരോരോ ചേഞ്ചസ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് മാറിയാണ് ഇപ്പം വാഹനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണായി ഇപ്പം ഒരു നമുക്കൊരു റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുരങ്ങൽ മരിൽ നിന്നും തുടങ്ങി പതുക്കെ മനുഷ്യരായ എന്നുള്ള റെവല്യൂഷനുണ്ട് ഈ റെവല്യൂഷൻ ഇപ്പം തിരിച്ച് വീണ്ടും അതേ രൂപത്തിലോട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ യു യുഗം വന്നതിന് ശേഷം ആ ഒരു പോസ്റ്റർ വീണ്ടും ആ ഒരു കുരങ്ങിൻ്റെ പോസ്റ്ററായി മാറുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഇപ്പം കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളുടെ അമിതമായ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇതുവന്ന ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ലൈഫ് ഇപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ജോലി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വഴിയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്മാർട്ട് ഫോൺ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫ് കൂടുതൽ ഈസി ആകുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ രോഗികളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അങ്ങനെ അല്ല അതിന് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എക്സൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നും ഈ പറഞ്ഞ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ചേഞ്ചസ് മാറി എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എക്സൈസും വ്യായാമവും കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇപ്പൊ ആ ആരും വ്യായാമം ചെയ്യുന്നില്ല അവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേവ എന്താന്ന് അറിയില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണമാണ് ഇപ്പം മുമ്പോട്ടുള്ള ജീവിതം എല്ലാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കഴുത്തുവേദനയിലേക്ക് തന്നെ വരാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രായഭേദം തന്നെ എല്ലാവരും കഴുത്തുവേദനയുടെ കാര്യം പറയുന്നു കഴുത്തിന് പുറകിൽ എന്തോ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് വീ തൊടുമ്പോൾ അവിടെ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേദനയുണ്ട് അതിങ്
നീര് നീരെന്ന് പറയുന്നത് ട്രപ്പിസൈറ്റീസ് അല്ലെ ട്രപ്പീസ് മസിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരുന്നതാണ് ഈ നീര് ഇറക്കം എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയും നീര് കെട്ടി കിടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ മസിൽസ് ഉണ്ട് ഈ മസിൽസ് ഓവർ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബലക്കുറവ് വരാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് അത് കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴോ നമുക്ക് മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് ഫൈബേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ ഈ കണ്ട്രാക്ഷൻ റിലാക്സേഷൻ നമ്മൾ ചെറുത് ചെറിയ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ കണ്ട്രാക്ഷൻ അതായത് സാർക്കോമിയർ എന്നൊക്കെ പറയും കണ്ട്രാക്ട് നമ്മൾ മസിൽ കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഫൈബേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ കൂടി ചേരും റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഈ ഫൈബേഴ്സ് വിട്ടുമാറും പക്ഷേ ഈ കണ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഓവറായി മാറാൻ നേരത്ത് അതിൻ്റെ ആ സാർക്കോമിയറിൻ്റെ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ഈ ഒരു ട്വിച്ച് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഈ കഴപ്പ് വരുന്നത് അതെ ഭയങ്കരമായ കഴുത്ത് കഴപ്പ് വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ റീസൺ അതാണ് അപ്പം ഈ കഴുത്ത് കഴുപ്പ് വരുന്നത് അപ്പോഴേ നമുക്ക് അപ്പോഴേ ആ ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുമ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം അറിയാൻ പറ്റും കഴുത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു ഒരു നീര് പോലെ ഉണ്ടെന്നോ നമുക്ക് ആ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ചോദിക്കാൻ നേരത്ത് അസസ്മെൻറ്റ് ഡയഗ്നോസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം അറിയാൻ പറ്റും കഴുത്തിൻ്റെ സൈഡുകളിൽ നീര് കെട്ടിക്കിടപ്പുണ്ടെന്നുണ്ടോ ആ ട്രപ്പീസിയും മസിലിൻ്റെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം പിന്നെ തൊട്ട് മുഴക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം അറിയാൻ പറ്റും അറിയാൻ പറ്റും നമുക്കൊരു കോളറുണ്ട് രാവിൽ നോക്കിയിട്ട് വരാം ഹലോ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ബൈക്ക് ഓട്ടിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ പോയി പത്ത് നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്ററോളം വണ്ടി ഓട്ടിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണോ പിന്നെ ഞാൻ സിസ്റ്റം ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ലാപ്പാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിരുന്നോ ഡോക്ടർ ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പേ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ പത്ത് ദിവസത്തേക്കുള്ള ഗുളിക തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ചെക്കപ്പിനുള്ള ഇത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഈ ബൈക്ക് കൂടുതൽ ഓടിക്കാൻ നേരത്തല്ലേ വേദന ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബൈക്ക് ഒരുപാട് ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രാത്രി കിടക്കാൻ തന്നെ കഴിയില്ല ഭയങ്കരമായ വേദനയാണ് നമുക്ക് ഇത് കേൾക്കാൻ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് ഓവർ സ്ട്രെയിൻ കൂടിയിട്ടായിരിക്കണം മിക്കവാറും ഈ ബാക്ക് പെയിൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ബലം നമുക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇത്രയും ദൂരം വണ്ടി ഓടിച്ച് നമുക്ക് പോകുമ്പം അതിന് അത്രയും നേരം വണ്ടി ഓടിക്കാനുള്ള ബലം നമ്മളെ ശരീരത്തിന് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അത്രയും ബലം നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്ട്രെങ്തനിങ് എക്സൈസ് എല്ലാം ചെയ്ത് ബലം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പരിഹാരം കാണാമെന്നുള്ള കാര്യം ഉള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശരി രാഹുൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു വന്നത് ഈ ഇപ്പം പറഞ്ഞു മസിലിൻ്റെ സ്ട്രെങ്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ആ വിളിച്ച പുള്ളിക്കാരന് മസിൽ സ്ട്രെങ്ത് കുറവായത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ സ്ട്രെയിൻ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിപ്പം നടുവേദനയുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കഴുത്ത് വേദനയെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന പോലെ കഴുത്തിനും ആ ഒരു മസിലിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറയുമ്പോഴാണോ നമുക്ക് വേദന അനുഭവപ്പെടുക വേദന പല രീതിയിൽ വരാം ഇപ്പം ഇപ്പം പത്തോളജിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരാം അതല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ തേയ്മാനം വരാം അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് സ്ട്രെയിൻ കാരണം വരാം അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളും കൊണ്ടുവരാം പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഒരു ഓവറോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോഴ്സ് നമ്മൾ ബാക്കിലോട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ ഇപ്പം ഒരാൾ വന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയാണ് നമുക്ക് തേയ്മാനമാണെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ തേയ്മാനം എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അവരെടുത്ത് ചോദിക്കുക എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ തേയ്മാനം വന്നതെന്നുള്ളത് അല്ലേ അത് ആരും ചോദിക്കാറില്ല ഡോക്ടർ തേയ്മാനം വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക് പ്രൊലാപ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതെന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പം അത് എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മളത് അത് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം മിക്കവാറും മസിലിന് ബലക്കുറവ് കൊണ്ടായിരിക്കാം മിക്കവാറും ഈ പ്രോബ്ലം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് അവിടെയാണോ നമ്മുടെ ഈ ഫിസിയോതെറാപ്പിയുടെ റെലവൻസ് വരുന്നത് മസിലിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടിയാണോ ഫിസിയോതെറാപ്പി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും
പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കാം ഷോൾഡർ പെയിൻ ഷോൾഡറിന് വേദന പേര് യാത്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഡയബറ്റിക്കാർക്ക് വരുന്ന പ്രോബ്ലം ആണ് ഷോൾഡർ പെയിൻ ആയിരിക്കും ഷോൾഡർ പെയിൻ കാരണം കൈ ഫുള്ള് പൊങ്ങത്തില്ല അപ്പം ഈ ഫുള്ള് പൊങ്ങാതിരിക്കാൻ നേരം നമുക്ക് ഷോ കഴുത്തും അതിൻ്റെ കൂടെ അനങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതങ്ങനെ ഒരു കാരണം പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല ഇതിൽ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയാം പിന്നെ സ്കൂൾ കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾ ബാഗ് തൂക്കിയിടും അവർ അവർ സ്റ്റൈലിനായിട്ട് ബാഗ് താഴോട്ട് ഇറക്കിയിടും അപ്പം കഴുത്ത് മാക്സിമം നമ്മൾ കഴുത്ത് ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് ഫോഡ് ചെയ്യും ഫോഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് കഴുത്തിൻ്റെ മസിൽസ് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴും വീണ്ടും പ്രശ്നം വരും അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് പോലെ നമ്മുടെ പോസ്റ്ററിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് കൊച്ചു കുട്ടികളിൽ പോലും കഴുത്ത് വേദന വരാൻ വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു കവേച്ചർ നടുവിന് ചെറിയൊരു വളവ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്പോസ് സൈഡിൽ സ്ട്രെയിൻ വരും അതെല്ലാം അതെല്ലാം ഇതെല്ലാം അത് കണ്ടുപിടിക്കാന്നുള്ളതാണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അതായത് അതിന്റെ ബേസിക് റീസൺ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഇപ്പം നമുക്ക് കഴുത്ത് വേദന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടി ചെന്നിട്ട് കഴുത്തിന്റെ മസിൽസിനെ സ്ട്രോങ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താണോ പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് ബാക്കിലോട്ട് എന്താന്നുള്ളത് ചിന്തിച്ചിട്ട് അത് നോക്കുക അത് അസസ് ചെയ്യുക അവരോട് സംസാരിക്കുക സംസാരിക്കുന്ന നമുക്ക് ആ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ കിട്ടുമ്പോൾ അതനുസരിച്ചുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്താലേ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു കോളറും കൂടെ ഉണ്ട് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഹലോ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കോട്ടയം ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ സാറേ എനിക്ക് കുറച്ച് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷം എനിക്കിപ്പോ നടുവേദനയാണ് ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് വണ്ടി പരിപാടിയായിരുന്നു ഓക്കെ ആ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഡിസ്കിന്റെ അവിടെ തേയ്മാനാണ് അപ്പം ഞാൻ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ട് കാണിച്ചായിരുന്നു ആ അപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഡിസ്കിന് നല്ല തേയ്മാനം ഉണ്ട് പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് വെയിറ്റ് ഒന്നും എടുക്കാതിരുന്നാ മതി റെസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് അപ്പൊ കുറെ ഗുളികയൊക്കെ തന്നു അങ്ങനെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ വീണ്ടും എല്ലാ പ്ര എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ട് വേദന അപ്പൊ ഞാൻ കൂടുതൽ വണ്ടി ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ട് വേദന അതുപോലെ വെയിറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് കിലോയ്ക്ക് മുകളിലൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര വേദന നെർക്കെട്ടൊക്കെ പെടലിയുടെ അവിടെ വരെ നെർക്കെട്ട് വരും ഓക്കെ ആ അപ്പൊ ഞാന് ബാമോ എല്ലാം തേച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ചൂടൊക്കെ പിടിച്ച അങ്ങനെ മാറ്റുന്നത് അതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയാനാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് അല്ല ബാക്ക് പെയിന് ഇപ്പം നമുക്ക് മരുന്നുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേദന കുറയ്ക്കുമെന്നേ ഉള്ളൂ അതിൽ അവിടെ നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലം മാറുക എന്നുള്ളതല്ല മരുന്നുകൾ മരുന്നുകൾ എപ്പോഴും ഒരു വേദന നമുക്ക് കുറയ്ക്കുമെന്ന് അല്ലാണ്ട് പ്രോബ്ലം മാറത്തില്ല അപ്പം പ്രോബ്ലം മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നു അപ്പോൾ ആ ഇഷ്യൂ മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റേജ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിപ്പം ഈ ഇപ്പം ഇപ്പം വളരെ ഇപ്പം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് ഡ്രൈവിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സർജറി ലെവലിലോട്ടൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യാം ഇലക്ട്രോ തെറാപ്പി വേദന കുറയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മാർഗങ്ങളല്ലാതെ മരുന്നുകളല്ലാതെ ചൂട് കൊടുക്കാം തണുപ്പ് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഐ എഫ് ടി ടൈൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നീര് കെട്ടി കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നീര് റിലീസ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം അതെല്ലാം ഓരോ ഘട്ടങ്ങൾ ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ വേദന കുറച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ആ നടുവിന് ചുറ്റിനുള്ള മസിൽസിനെ സ്ട്രോങ് ബലപ്പെടുത്തി എടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം അങ്ങനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനുള്ള ചാൻസ് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പം അത് മിസ്സാക്കേണ്ട ഉടനെ തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിനെ കണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഓർത്തോപീഷനെ കണ്ടോ സാറിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഉടനെ തന്നെ ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിനെ കാണുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ശരി നമ്മൾ ശരിക്കും കഴുത്ത് വേദനയെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ വേദന ഒരു പൊതുവുള്ള പൊതുവായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണെന്ന് തോന്നി ഇപ്പോൾ വിളിച്ച് രണ്ടുപേരും നടുവും ഇപ്പം വിളിച്ചാളുടെ കഴുത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി കഴുത്ത് വേദന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിനെ സമീപിക്കുകയാണ് അതായത് കഴുത്തിൽ നിന്ന് കയ്യിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്ന വേദന അല്ലെങ്കിൽ ത
എഫക്റ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേദന നമുക്ക് ചിലപ്പം തലവേദനയായിട്ട് വരാം കയ്യിലോട്ട് പെയിൻ വരാം കഴുത്തിലോട്ട് പെയ് ചെസ്റ്റിലോട്ട് പെയിൻ വരാം ബാക്കിലോട്ട് പെയിൻ പോവാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഏരിയയിലോട്ട് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യാം പെയിൻ അതൊരു നോ കമ്പ്രഷൻ കൊണ്ട് മാത്രം റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് വേറെയുണ്ട് അതല്ലാണ്ട് നമ്മൾ മസിലിൽ ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ കൂടി കൂടി അത് നമ്മൾ ചികിത്സിക്കാതിരിക്കാൻ നേരത്ത് ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് നമുക്കൊരു കോളർ ഉണ്ട് കോളറിലേക്ക് പോയ ശേഷം തിരികെ എത്താം ഹലോ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ താങ്കൾ ടി വിയുടെ വോളിയം പൂർണ്ണമായും കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഫോണിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് സംസാരിച്ചു പറഞ്ഞോളൂ പിന്നെ എന്റെ വൈഫിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തളർച്ച വരിക കൈയും കാലും വേദന പെട്ടെന്ന് ചടങ്ങുകൾ വരിക ഹലോ ഹലോ സാർ പറഞ്ഞോളൂ കോളറിന് എന്തോ ചെറിയ തകരാറുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത് വോയിസ് ക്ലിയർ അല്ല നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇതിലേക്ക് തരാം ഫിസിയോതെറാപ്പിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഫിസിയോതെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെഡിക്കൽ ശാഖയാണല്ലോ ഇതിന് അസോ ഇത് സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണോ അതോ ഇതിന് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ രോഗത്തിനും ഫിസിയോതെറാപ്പിയിൽ തെറാപ്പി അവൈലബിൾ ആണോ ആണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ സൈഡിൽ ഇപ്പം ഫിസിയോതെറാപ്പി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം ഓർത്തോയിലും ന്യൂറോയിലെല്ലാം സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന കാണുന്ന പി എം ആർ ഓർത്തോ ന്യൂറോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സാധാരണ കാണുന്നതാണ് ഇപ്പം പുതിയതായിട്ട് ഇ എൻ ഡിയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ലാരങ്കോളജി സൈഡിൽ നിന്നും സൗണ്ട് ഇപ്പം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കഴുത്തിൽ കുറച്ച് മസിൽസിന് നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ കുറച്ച് അവരുടെ സൗണ്ട് കൊണ്ടുവരാന്നുള്ളത് ആ ഒരു ജോലി നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വായിൽ ടെമ്പ്രോമാൻഡ് ജോയിൻറ്റ് പെയിൻ വരും അപ്പം അതിനായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പം ഫിസിയോതെറാപ്പി ഉണ്ട് ആയുർവേദക്കാർക്ക് ഫിസിയോതെറാപ്പി വേണം അങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലകൾക്കും ഇപ്പം ഫിസിയോതെറാപ്പി ഒരു ആവശ്യ ഘടകം ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ശരി നമുക്ക് കഴുത്ത് വേദനയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരാം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ ഇരിപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നമായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിലെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്താൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു വേദന ഭയങ്കരമായ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യാം ചികിത്സാ രീതികൾ ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയും ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് എല്ലാ നേരത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാ നേരത്തും എപ്പോഴും പറയും നിങ്ങൾ നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഇരിക്കണം ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ മുമ്പിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ മോളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പൊക്കി വെച്ച് നോക്കണം തല കുനിക്കരുത് ഇതെല്ലാം പറയും പക്ഷെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ദൈവം ശരീരം തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാം ചെയ്യാനാണ് കുനിയാനും കുനിഞ്ഞ് സാധനങ്ങൾ എടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാത്തിനും ദൈവം അങ്ങനെ തന്നിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതല്ല ചെയ്യുക പക്ഷേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കുക നമ്മളെ നമ്മളെ ശരീരത്തിലുള്ള മസിൽസിന് ബലം ഇല്ല എന്നുള്ളത് അവിടെയാണ് അവിടെ പ്രശ്നം അപ്പം ഈ ബലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കരുത് അങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ ബുദ്ധിമുട്ടായി പോകും എന്ന് പറയും ആ മസിൽസുകളെല്ലാം സ്ട്രോങ് ആക്കുക മനസ്സിലായ ഇപ്പം കൂടുതൽ നേരം നമുക്ക് കഴുത്തിങ്ങനെ കുറേ നേരം കുനിഞ്ഞിരുന്ന് മൊബൈൽ നോക്കാനായിട്ടുള്ള സ്ട്രെങ്ത് നമ്മളെ കഴുത്തിന് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് വേദന വരുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും സ്ട്രെങ്ത് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പം വ്യായാമം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ എല്ലാവരും പറയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കഴുത്ത് നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഇരിക്കണം ഈ കീബോർഡ് എപ്പോഴും നമ്മളെ കൈയുടെ അടുത്തിരിക്കണം ഇതെല്ലാം ഫാക്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യണം എർഗ്രോമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാക്ടിൽ വരുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എല്ലാം ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും വേദന വരുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ അതാണ് എല്ലാവർക്കും വേദന വരുന്നുണ്ട് ഇല്ല ഈ ലാപ്ടോപ്പ് നോക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേദന വരുന്നില്ല ഇല്ല മൊബൈൽ നോക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേദന വരുന്നില്ല അപ്പം അവർ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് വേദന അവർക്ക് അവര
അതിന്റെ കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്ക് ഒരു കോളറും കൂടെ ഉണ്ട് ഹലോ ആരാണ് ഹലോ ഞാൻ ഝാർഖണ്ഡ് റാഞ്ചിയിൽ നിന്ന് മിസ്സസ് ബിന്ദു ആണ് ചോദിച്ചോളൂ പറഞ്ഞു ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ സർ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ആക്ച്വലി ഞാൻ എന്റെ മോൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അവൾക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ എപ്പോഴും ഈ നീല് മുട്ടിന് വേദന ആയിട്ട് കാൽമുട്ടിന് വേദന ഉള്ളതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പല ഡോക്ടേഴ്സിനും കാണിച്ചു ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തു അതിനകത്തൊന്നും ഒരു കുഴപ്പവും കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഫിസിയോതെറാപ്പി കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം കിട്ടുക എന്നാണ് വേറെ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഡോക്ടർ ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബോൺസിന് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ അവൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാറുണ്ട് അത് നല്ലതായിട്ട് കാണുന്നത് എ സി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും പിന്നെ അല്ലാതെ ചില പെർട്ടിക്കുലർ വെതറിലും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് വെതറിൽ അങ്ങനെ തണുപ്പ് അടിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണോ അതെ അതെ തണുപ്പ് മഴയൊക്കെയുള്ള സമയവും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഞാനൊക്കെ അറിയില്ല ഒരു നമുക്ക് എവിടെങ്കിലും കാലിലോ അല്ലെങ്കിൽ കാലിലോ ഉപ്പൂറ്റി വേദനയോ അല്ലെങ്കിൽ നടുവിന് വേദനയോ ചെറിയ ഷോൾഡർ ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയൊക്കെ വരാം പലർക്കും ഇനി അപ്പം മോക്ക് മോളുടെ സ്പൈൻ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചരിവോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോൾഡറിന് ഒരു ചരിവോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ല ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഇപ്പം മുട്ടിന് വേദന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോക്ടർ സൈഡിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മുട്ട് മാത്രമേ നോക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മളെ ഹോൾ ബോഡി എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ അലൈൻമെന്റ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം ചിലപ്പോൾ ഫിസിയോതെറാപ്പിയെ കാണിക്കാം കാണിച്ച് ടെസ്റ്റ് അല്ല നമുക്ക് നോർമലി കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റേക്ക് അകത്ത് കാണാം നമ്മൾ ആ സ്പൈൻ എന്തെങ്കിലും വളവുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഹിപ്പിന് എന്തെങ്കിലും ടിൽറ്റ് ഉണ്ടോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷോൾഡർ എന്തെങ്കിലും ചരിവുണ്ടോ എന്നുള്ള ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ബോഡി വെയ്റ്റ് ചേഞ്ചസ് വരും അതായത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോഡി വെയ്റ്റ് എല്ലാം ആ ഒരു കാലിലായിരിക്കും ബോഡി വെയ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഈ തണുപ്പടിക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ മസിൽ കണ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോഴും പെയിൻ വരാം അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിലോട്ട് ചെറിയൊരു വളവ് വരാം ബോഡി വെയ്റ്റ് മൊത്തം ഒരു കാലിലോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പോഴും പെയിൻ വരാം ഇതെല്ലാം ചാൻസസ് ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു വേറെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇതിനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിനെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റേണ്ടതാണ് കാര്യം ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ ഒരു അസസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പം കഴുത്തിൻ്റെ വേദന ആയിരിക്കാം ഒരു സൈഡിലുള്ള കഴുത്തിൻ്റെ വേദന ആയിരിക്കാം പക്ഷേ പേഷ്യൻ്റ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഹിസ്റ്ററി ചോദിച്ച് നമ്മൾ ബാക്കിലോട്ട് വരാൻ നേരത്ത് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഒരു കഥ പോലെ അത് പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഉപ്പൂറ്റിക്ക് വേദന വന്നു അപ്പം ഉപ്പൂറ്റിക്ക് വേദന വന്നപ്പം നോർമലി പേഷ്യൻ്റ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിന് മുമ്പുള്ള കഥയാണ് ഉപ്പൂറ്റിക്ക് വേദന വന്നത് പേഷ്യൻ്റ് ഇപ്പം റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്ന പേഷ്യൻ കഴുത്ത് വേദന ആയിട്ടാണ് വന്നത് ഉപ്പൂറ്റി വേദന വന്നപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് നോർമലി ആ കാല് കുത്താതെ നടന്നു അപ്പം നോർമലി നമ്മളെ ബോഡി വെയ്റ്റ് മൊത്തവും ഒരു കാലിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഈ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു കാലിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഒരു കാലിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഒരിക്കലും നമ്മളെല്ലാം നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് നടക്കത്തിൽ ചെറിയൊരു ഞൊണ്ടൽ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഞൊണ്ടൽ മാറാനായിട്ട് നമ്മൾ ബോഡി മെക്കാനിസം വീണ്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ബോഡി വെയ്റ്റ് മൊത്തം ഒരു സൈഡിലോട്ട് പോകുമ്പം ഈ ചെറിയ പെൽവിക് ടിൽറ്റ് വരും നമ്മളെ ഹിപ്പിൽ ചെറിയൊരു ടിൽറ്റ് വരും ഈ ടിൽറ്റ് ചിലപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോർമലി ചിലപ്പം കണ്ടാൽ അറിയണമെന്നില്ല ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ടിൽറ്റ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു നട്ടലിന് ചെറിയ വളവ് സ്കോളിയോസ് ഫംഗ്ഷൻ സ്കോളിയോസ് എന്ന് പറയും രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്കോളിയോസ് ഫംഗ്ഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഫംഗ്ഷൻ സ്കോളിയോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇത് ഇതുപോലുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് കാരണം ഉണ്ടായ സ്കോളിയോസ് ഈ ഒരു ചരിവ് സ്പൈൻ മൊത്തത്തിൽ ചെരിയാം ശരിയാകുമ്പോൾ നമ്മ
നമുക്കൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടും റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ കാരണം അറിഞ്ഞ് ചികിത്സിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മറ്റ് മെഡിസിനൽ വിഭാഗങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പ്രത്യേക ഇപ്പോൾ കഴുത്ത് വേദന വരുവാണെങ്കിൽ അവിടത്തേക്ക് ഒരു പെയിൻ കില്ലർ കൊടുക്കുക അത്തരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് പക്ഷേ ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജും അതാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നമ്മൾ ആ കാരണം അറിഞ്ഞ് അതിനെ റൂട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ക്ലിയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ കഴുത്ത് വേദനയും മറ്റ് വേദനകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിനെ കണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫാസ്റ്റ് റിക്കവറി അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിക്കവറി കിട്ടുമെന്നാണ് എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് എന്തായാലും പ്രേക്ഷകർക്കും അത് മനസ്സിലായി കാണാൻ തോന്നുന്നു വളരെ നന്ദി രാഹുൽ ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം അതിഥിയായി എത്തിയത് താങ്ക് യു ഡോക്ടർ കെവിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് വീണ്ടും ചൊവ്വാഴ്ച മറ്റൊരു വി